வெல்கம் பியூவர்ஸ் பிப்ரவரி பதிமூன்று இரண்டாயிரத்தி பதினேழு மலேசியாவில் இருக்கிற கோலாலம்பூர் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் கிம் ஜாங் உனுடைய பிரதர் ஏர்போர்ட் உடைய டெர்மினல்குள்ள உள்ள நுழைறாரு ஆனா அவருக்கு தெரியாது தன்னை கொள்றதுக்காக அதே ஏர்போர்ட்குள்ள இரண்டு ஃபீமேல் அசாசன்ஸ் ஆல்ரெடி உள்ள இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ஹாலிவுட் படத்தையே மிஞ்சுற அளவுக்கு இருக்கும் அடுத்து நடக்க போற அந்த சம்பவம் நிறைய பேரு நம்மளுடைய முதல் நார்த் கொரியா வீடியோவை பார்த்துட்டு எக்கச்சக்கமான லைக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்து சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தீங்க கண்டிப்பா இந்த வீடியோ மாதிரி தெரியாத நிறைய வீடியோஸ் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ இந்த நார்த் கொரியா சீரீஸ்ல நிறைய பேரு கவர் பண்ணாத ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை நிறைய பேருக்கு தெரியாத விஷயங்களை அடுத்தடுத்த எபிசோட்ஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற இந்த நிகழ்வு அப்படியே ஒரு ஹாலிவுட் படத்தை மிஞ்சுற அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த ஒரு சந்தேகமுமே இல்லை அப்படி அந்த ஏர்போர்ட்ல கிம் ஜாங் உன்னுடைய பிரதருக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டீகோட் பண்ண போறோம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் டீகோட்ஸ் நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் அடா டுவெண்டி ஃபோர் செவன் ஏழு வருடமா இந்தியாவுடைய லீடிங் கவர்மெண்ட் ஜாப் ப்ரிப்பரேஷனை பார்க்காங்க நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நேஷனல் மற்றும் பத்திற்கும் மேற்பட்ட தமிழ்நாடு எக்ஸாம்ஸ் எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி சிஇஎஸ்எஸ் டிஎன்யூ எஸ்ஆர்பி எஸ்ஐ போலீஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் போர் அதாவது டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் என்பிஎஸ்சி சிஇஎஸ்எஸ் டிஎன்யு எஸ்ஆர்பி இது எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க தமிழ் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி அப்படின்னு எல்லா லாங்குவேஜஸ்லயுமே நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் அடா டுவெண்டி ஃபோர் செவன் தமிழ் யூடியூப் சேனல்ல ஃப்ரீ கிளாஸஸ் பண்றாங்க அதுல எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் லேக்ஸுக்கு மேல சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ டென் பிளஸ் கரண்ட் லைவ் பேச்சஸ் போயிட்டு இருக்கு அதுல மூவாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ் மற்றும் வேற லைவ் கிளாஸஸ்க்கு ஹெவி டிஸ்கவுண்ட்ஸ் இப்ப போயிட்டு இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்க டி கோட் செவன்டீன் டி கோட் ஒன் செவன் அப்படிங்கிற என்னுடைய ப்ரோமோ கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுல இருக்கிற கண்டென்ட் மற்றும் கிளாஸஸ் எல்லாமே லேட்டஸ்டான சிலபஸ் லேட்டஸ்டான எக்ஸாம் பேட்டர்ன பேஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணிருக்காங்க டவுட் செஷன்ஸ் எக்ஸ்பர்டான டீச்சர்ஸ் வச்சு லைவ் லேர்னிங் கொடுக்குறாங்க சோ ஹையஸ்ட் செலக்ஷன் ரேட் இருக்கு ஃப்ரீ மார்க் டெஸ்ட் ஸ்டடி மெட்டீரியல் நோட்ஸ் பிடிஎஃப் டெய்லி குவிஸ் அப்படின்னு எல்லாமே இந்த ஆப்ல இருக்கு ஏன் ரெகுலர் ஜாப் அலர்ட்ஸ் கரண்ட் அஃபேர் அப்படின்னு எல்லாமே இந்த ஆப்ல ஃப்ரீ தான் லைவ் கிளாஸஸ் ரெக்கார்டட் லெக்சர்ஸ் இ புக்ஸ் டெஸ்ட் பேக்ஸ் பிரிண்டட் புக்ஸ் இது எல்லாமே அஃபோர்டபுளான காஸ்ட்ல கிடைக்கும் உடனே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்க லிங்க கிளிக் பண்ணி டி கோட் செவன்டீன் அப்படிங்கிற என்னுடைய ப்ரோமோ கோட் யூஸ் பண்ணி டிஸ்கவுண்ட் வாங்கிக்கோங்க கிம் ஜாங் உன் நார்த் கொரியாவை ரூல் பண்ற மூன்றாவது நபர் இதுக்கு முன்னாடி அவருடைய அப்பா ரூல் பண்ணிருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி அவருடைய தாத்தா ரூல் பண்ணிருக்காரு இப்போ இந்த சுப்ரீம் லீடர் அப்படிங்கிற பதவிக்கு கிம் ஜாங் உன் தன்னுடைய தாத்தா மற்றும் தன்னுடைய அப்பாவை தான் ஃபாலோ பண்றாரு நார்த் கொரியா மக்களை பொறுத்த வரைக்குமே இந்த சுப்ரீம் லீடர் தான் கடவுள் அப்படிங்கிற மாதிரி தன்னுடைய ஆட்சிய பண்ணிட்டு வராங்க நார்த் கொரியா மக்களும் அதை அப்படியே தான் நம்பிட்டு இருக்காங்க கிம் ஜாங் உன் கடவுளுக்கு இணையாதான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க
கிம் பதவியேற்று பத்து வருடங்களுக்கு அப்புறமா அவருடைய மனசுக்குள்ள ஒரு கேள்வி வருது ஒரு சர்வாதிகாரியா இந்த முடிவை அவர் எடுத்தே தான் அது அவருக்கு முன்னாடி இரண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு ஒண்ணு தன்னையே நம்பி இருக்கிற தன்னுடைய நாட்டு மக்களை தன்னுடைய நாட்டை இப்ப இருக்கிற நவீன உலகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மற்ற நாடுகளோட நட்போட பழகி ஒரு முறையான நாடா மாற்றணும் ஆனா அதுல இருக்கிற ரிஸ்க் தன்னுடைய நாட்டு மக்கள் வெளி உலகத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு தன் மேல் இருக்கிற பயம் போய் தன்னுடைய பதவி தன்னுடைய அதிகாரம் அப்படின்னு எல்லாமே அவர் விட்டு போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இரண்டாவது ஆப்ஷன் அப்படி எதுவுமே பண்ணாம தன்னுடைய தாத்தா மற்றும் தன்னுடைய அப்பா எப்படி இந்த நாட்டை வச்சிருந்தாரோ ஒரு சர்வாதிகாரியா தன்னுடைய நாட்டு மக்களை எப்படி அடிமைப்படுத்தி வச்சிருந்தாங்களோ அதையே கண்டினியூ பண்றது அப்படிங்கிற இந்த இரண்டு ஆப்ஷன்ஸ் அவர் முன்னாடி இருந்துச்சு உலக நாடுகள் நார்த் கொரியா மேல போட்டிருக்கிற ஹெவி சான்சன்ஸால நார்த் கொரியாக்கு பணம் வர்றதே இல்லீகலான முறைகேடான விஷயங்கள் இருந்துதான் நார்த் கொரியா ரெஜிம் முழுவதுமே கவர்மெண்டே பல இல்லீகலான கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்குது கன்ஸ் ட்ரக்ஸ் சைபர் கிரைம் கவுண்டர் ஃபேட் கேஸ் அதாவது கள்ள நோட்டுகள் அப்படின்னு இது எல்லாமே சேர்த்தி வருடத்திற்கு இரண்டு பில்லியன் டாலர்ஸ கிம் செலவு பண்றதுக்காக தருது அப்படிதான் நார்த் கொரியா ரெஜிமே சஸ்டெயின் ஆயிட்டு வருது ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல கிம் கொஞ்சம் நவீன வாழ்க்கைக்கு வர்ற மாதிரியான அறிகுறிகள் தெரிய ஆரம்பிச்சது தன்னுடைய மனைவியை கூட்டிட்டு வெளி உலகத்திற்கு வந்தாரு தன்னோட நெருங்கிய நட்பு நாடான சைனாவிற்கும் மற்ற நாட்டுடைய தலைவர்கள் கூடவும் அவரே மீட் பண்ணாரு ஆனா இரண்டாயிரத்தி பதினேழுல மறுபடியுமே அவருடைய குடும்பத்துடைய பழைய வேலைய செய்ய ஆரம்பிச்சாரு கிம் ஜாங் ஒண்ணுக்கு ஒரு அண்ணன் இருந்தாரு அவருடைய பெயர் கிம் ஜாங் நாம் ஆக்சுவலா இவர் நார்த் கொரியால இருந்து வெளியேறி சைனால ஒரு அமைதியான வாழ்க்கையை வாழலாம் அப்படின்னு வந்துடுறாரு ஆனா அப்பப்போ நார்த் கொரியா ரெஜிமுக்கு எதிரா பேசிட்டு இருந்தாரு ஆனா ஒரு கட்டத்துல கிம் ஜாங் நாம் அவருடைய லைனை கிராஸ் பண்ணி பேசிடுறாரு அமெரிக்கா கூட ஒரு நல்ல கான்டாக்ட்ல இருந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்ல போனா அமெரிக்காவுடைய சிஐஏ சென்ட்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சியுடைய இன்ஃபார்மெண்டா இருந்திருக்காரு அப்படின்னு பேசப்பட்டுச்சு கிம் ஜாங் உன்ன பத்தின வெளிய தெரியாத பல ரகசியங்களை சிஐஏ கிட்ட இவரு சொன்னாரு அப்படின்னு பேசப்பட்டுச்சு இந்த சிசிடிவி இமேஜ்ல அவரு சந்தேகப்படும்படியான நபர் கூட இருக்கிறது கன்ஃபார்ம் பண்ணப்படுது அது மட்டும் இல்ல கிம் ஜாங் நாமுடைய எல்லா நடவடிக்கையுமே நார்த் கொரியாவை சேர்ந்த கிம் ஜாங் உன்ன சேர்ந்த ஒரு மீடியா சேடோ பண்ணிட்டே இருந்துச்சு அதாவது ஒவ்வொரு அசைவையுமே கண்காணிச்சுட்டே இருந்தாங்க கிம்ஜாங் நாம் என்னதான் நார்த் கொரியால இருந்து வெளியேறிட்டாலுமே நார்த் கொரியா ரெஜிம் கூட ஒரு நல்ல கனெக்ஷன்ஸ்ல தான் இருந்தாரு சோ அமெரிக்காவுடைய சிஐஏ என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னா நார்த் கொரியாவுடைய சீக்கிரச்ச தெரிஞ்சுக்க கிம்ஜாங் நாம விட நல்ல ஆப்ஷன் வேற யார் இருப்பாங்க சோ அதனால அவரை ஒரு இன்ஃபார்மெண்டா வச்சுட்டு கிம்ஜாங் உன்னுடைய எல்லா சீக்கிரட்ஸையுமே சிஐஏ தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சாங்க இது கிம் ஜாங் உன்னுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய துரோகம் அப்படின்னு சைனாவுடைய பல பப்ளிக் பிளேசஸ்ல நார்த் கொரியாவுடைய மீடியா அவரை கேட்க ஆரம்பிக்குது பொறுத்து பொறுத்து பார்த்த கிம் ஜாங் உன் கடைசியா தன்னுடைய அண்ணனை தன்னுடைய பாணியில டீல் பண்ண வேண்டிய டைம் வந்துருச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறாரு பிப்ரவரி பதிமூன்று இரண்டாயிரத்தி பதினேழு மலேசியால் இருக்கிற கோலாலம்பூர் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் கிம் ஜாங் உன்னுடைய பிரதர் ஏர்போர்ட்டுடைய டெர்மினல்குள்ள நுழைகிறாரு அங்க அவரை அசாசினேட் பண்றதுக்காக ஏற்கனவே இரண்டு பெண்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த இரண்டு பெண்கள்ல ஒரு பெண்ணுடைய பெயர் ஆயிஷா ஆக்சுவலா ஆயிஷா ஜேம்ஸ் அப்படிங்கிற நபரை முதல் முறையா மீட் பண்றாங்க அப்ப ஜேம்ஸ் ஆயிஷா கிட்ட உனக்கு படத்துல நடிக்கிறதுக்கு ஆசையா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அதற்கு ஆயிஷாவோ என்ன மாதிரியான படம் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அது ஒரு காமெடி ஷோ மக்களை பிராங்க் பண்ற மாதிரியான ஒரு ஷோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு ஆயிஷாவும் எஸ் கண்டிப்பா நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதற்கு பிறகு மலேசியா முழுவதுமே அடுத்த பல மாதங்களுக்கு இதே மாதிரி இன்னொரு பொண்ணை தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆக்சுவலா ரெக்ரூட் பண்ணப்பட்ட இந்த இரண்டு பெண்களுமே இந்த பிராங்க் ஷோல பப்ளிக் பிளேஸ்ல போயிட்டு இருக்கிற மக்கள் மேல அவங்களுடைய முகத்துல பாடி லோஷன் மேக்அப் கிரீம்ஸ் பேபி ஆயில் இந்த மாதிரியான கிரீம்ஸ இந்த ரெண்டு பெண்களும் போய் அவங்க எதிர்பார்க்காத நேரத்துல அவங்களுடைய முகத்துல தடவணும் அத மறைஞ்சிருந்து வீடியோ எடுத்து இத ஒரு பிராங்க் ஷோ மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இந்த மாதிரி பல இடங்கள்ல பல மாதங்களுக்கு பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அ 
அப்பதான் ஒரு நாள் ஆயிசாவுடைய ஹேண்ட்லரான ஜேம்ஸ் ஏர்போர்ட்ல இருக்கிற கஃபேல ஒரு சின்ன மீட்டிங்க அரேஞ்ச் பண்றாரு அங்கதான் அவங்க யார அடுத்தது பிராங்க் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிற டார்கெட் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் ஏர்போர்ட் அன்னைக்கு ரொம்பவே பிஸியா இருந்துச்சு அங்க டேபிள்ல வந்து உட்காந்துட்டு இருந்த ஆயிசா கிட்ட ஜேம்ஸ் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இன்னைக்கு மட்டும் நீ நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண அப்படின்னா நம்மளோட பாஸ் உனக்கு போனஸ் கொடுக்க போறத சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாரு அப்பதான் இதோ உன்னுடைய டார்கெட் வந்துட்டாரு அப்படின்னு கிம் ஜாங் உன்னுடைய பிரதர் கிம் ஜாங் நாம பார்த்து சொல்றாரு அப்ப உட்காந்துட்டு இருந்த ஆயிஷாவோ யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு அதோ கிரே ஜாக்கெட் போட்டுட்டு வர்றாரு இல்லையா அவருதான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இப்போ ஆயிஷாவுடைய கையில எப்பவும் போல அடுத்தவங்களை பிராங்க் பண்றதுக்காக அவங்களுடைய முகத்துல தடவுறதுக்காக அந்த ஆயில ஆயிஷாவுடைய கையில ஜேம்ஸ் போட்டு விடுறாரு ஆனா இந்த முறை அது பேபி ஆயிலோ இல்ல வேற ஒரு கிரீமோ கிடையாது அது ஒரு டெட்லி நேவர்ஜென்ட் சில நிமிடங்கள்ல நம்மளுடைய நரம்பு மண்டலத்தை பாதிச்சு உயிரை எடுக்கக்கூடிய ஒரு கொடூரமான பாய்சன் கிம் ஜாங் உன்னுடைய பிரதர் பிளைட்ல ஏறுறதுக்காக அங்க நடந்து போயிட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த இரண்டு பெண்களும் அங்க ஓடி போய் அவருடைய முகத்துல இத தடவிட்டு அங்கிருந்து வேகமா ஓடி போயிடுறாங்க ஆக்சுவலா அவருடைய முகத்துல இப்படி தேய்ச்ச உடனே அவரு ரொம்பவே கோவப்பட்டிருக்காரு இத பார்த்து பயந்து போன அந்த இரண்டு பெண்களுமே அங்கிருந்து ஓடிடுறாங்க கிங் ஜாம் நாம் உடனே அங்க ஏர்போர்ட்ல இருக்கிற போலீஸ் கிட்ட போய் ரிப்போர்ட் பண்றாரு அதன் பிறகு அவர் ஏர்போர்ட்ல இருக்கிற மெடிக்கல் ரூமுக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க இப்போ அந்த மெடிக்கல் ரூம்ல கிம் ஜாங் நாமுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கிற அதே சமயத்துல இந்த பூட்டேஜ் இன்னுமே ரொம்பவே ஸ்கேரியா மாற ஆரம்பிக்குது பிகாஸ் நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் இதுல அவரை உள்ள படுக்க வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த சமயத்துல ஃபுல்லா பிளாக் ட்ரெஸ்ல ஒரு ட்ராலி மாதிரி உன்னை வச்சு தள்ளிட்டு ஒரு நபர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த ரூம பார்த்துட்டே கிராஸ் பண்ணி போவாரு அந்த நபர் கிம் ஜாங் நாமுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்குதா அப்படிங்கறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நடந்து போவாரு ஆக்சுவலா இது எல்லாமே பல நாட்களா பல மாதங்களா ரொம்பவே பக்காவா பிளான் பண்ணி நடத்தப்பட்ட ஒரு ஆபரேஷன் உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா நாற்பது ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி கோல்டு வார் நடந்துட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு ஸ்பை ஒரு உளவாளி எப்படி நடந்துக்குவாங்களோ எப்படி செயல்பட்டாங்களோ அதே மாதிரி நடத்தப்பட்ட ஒரு ஆபரேஷன் தான் இது அந்த ஏர்போர்ட்டுடைய மற்ற சிசிடிவிய செக் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அங்க லுக்அவுட் மேன் இருந்திருக்காரு அந்த நெர்வ் ஏஜென்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய கெமிஸ்ட் அங்க இருக்காரு அது மட்டும் இல்ல இத பண்ணி முடிச்சுட்டு தப்பிச்சு போறதுக்கான கெட் அவே டிரைவர் அண்ட் கடைசியா இந்த டீமுடைய லீடரான கோட் நேம் கிராண்ட்பாவும் அங்க இருக்காரு ஆனா இதுல ட்விஸ்டே என்ன அப்படின்னா இத செஞ்சு முடிச்ச அந்த இரண்டு பெண்களுக்குமே அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறது சுத்தமா தெரியவே தெரியாது கொஞ்ச நேரத்திலேயே மலேசியன் போலீஸ் அவங்கள அரெஸ்ட் பண்றாங்க அப்ப ஆயிசா கிட்ட போலீஸ் நீங்க ஏர்போர்ட்ல என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு ஆயிசாவோ ஏன் என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு அப்ப போலீஸ் ரொம்பவே கோபமா உனக்கு நீ என்ன பண்ணிருக்க அப்படின்னு தெரியாதா ஒரு பிரசிடென்டுடைய தம்பிய கொலை பண்ணிருக்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறமா மலேசியா முழுவதுமே இந்த நிகழ்வு ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்துது சீக்கிரமா இது உலகம் முழுவதுமே ரொம்பவே வேகமா பரவ ஆரம்பிக்குது உலக நாடுகள் எல்லாமே பயங்கரமா ஷாக் ஆகுறாங்க மலேசியால கொலை பண்ணா அதற்கான தண்டனை டெத் சென்டென்ஸ் மட்டும்தான் அதுவும் நம்மளுடைய இந்தியா மாதிரி தூக்குல போடுறது அதன் பிறகு சீக்கிரமாவே அந்த கேங்குடைய கெமிஸ்டும் போலீஸால அரசு பண்ணப்படுறாரு ஆனா அப்படி அரசு பண்ணதுக்கு அப்புறமா நார்த் கொரியாவுடைய எம்பசி அபிஷியல்ஸ் அவரை நேரடியா பார்த்து பேச வராங்க ஆனா அங்க இருக்கிற ஹிடன் கேமரா தெரியாம அவங்க பேசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப அந்த கெமிஸ்ட் இங்க இருக்கிற போலீஸ்க்கு நான் ஒரு கெமிஸ்ட் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் ஆனா எம்பசி அபிஷியல்ஸோ இல்ல இல்ல அப்படி எல்லாம் இல்ல அதெல்லாம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நீ கவலைப்படாத நீ நல்ல வேலை பண்ணிருக்க யூ டிட் அ குட் ஜாப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவனை பாராட்டிட்டு அங்கிருந்து கிளம்ப
இரண்டு வருடங்கள் ஜெயில இருந்ததுக்கு அப்புறமா இதுக்கும் இவங்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல இவங்களுக்கு தெரியாம தான் இது நடத்தப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கறது கன்ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டு அந்த இரண்டு பெண்களுமே ஜெயில இருந்து ரிலீஸ் செய்யப்படுறாங்க ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா தன்னுடைய பக்கத்தில் இருக்கிற நியாயத்தை அன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத வெளி உலகத்துக்கு அவங்க சொன்னாங்க எனக்கு கிம் ஜாங் உன்னே யாரு அப்படின்னு கூட தெரியாது நான் இப்ப ஒரு மேர்டர் நடக்க காரணமா இருந்திருக்கிறேன் அப்படிங்கறத நினைச்சு ரொம்பவே வருத்தப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கிம் ஜாங் உனக்கு மிகப்பெரிய தலைவலியா இருந்த அவருடைய அண்ணன் இப்ப உயிரோட இல்ல அவரு ரொம்பவே கொடூரமான முறையில மனித தன்மையே இல்லாம கொல்லப்பட்டிருந்தாரு அது எல்லாமே கேமரால ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு ஆக்சுவலா கிம் ஜாங் உன் அதை நேரடியா வாட்ச் பண்ணிட்டு கூட இருந்திருக்கலாம் கிம் ஜாங் நாமுடைய உடல் நார்த்கொரியாவிற்கு ஒரு ஃபிளைட்ல எடுத்துட்டு போகப்படுது ஆனா அப்படி எடுத்துட்டு போகப்பட்ட அதே ஃபிளைட்ல தான் அந்த ஏர்போர்ட்டுடைய சிசிடிவில இருந்த அதே நபரும் டிராவல் பண்ணாரு ஆக்சுவலா பல மாதங்கள் பிளான் பண்ணி பண்ண இந்த ஆபரேஷன் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்குமே ஒரு செய்திய ரொம்பவே தெளிவா சொல்லுச்சு நீங்க நார்த் கொரியால இல்ல அப்படின்னாலுமே சரி கிம் ஜாங் உன் உங்களை கண்டுபிடிச்சு என்ன வேணாலும் பண்ணுவாரு அப்படிங்கிற மெசேஜ் தான் அது ஆக்சுவலா நம்மளுடைய முதல் வீடியோல சில பேர் மட்டும் இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க நீங்க அங்க போய் பாத்தீங்களா உங்களுக்கு தெரியாம இந்த மாதிரி தவறான தகவல்களை பரப்பாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அப்படி கேட்டுட்டு அதே கமெண்ட்ல ஒரு யூடியூப் வீடியோடைய லிங்கையும் கொடுத்திருந்தாங்க அந்த வீடியோ வேணா கிளிக் பண்ணி போய் பார்த்தப்ப நம்மளுடைய இந்தியன் பிளாகர் ஒருத்தர் நார்த் கொரியாவுடைய கேபிட்டலான பியாங்யாங்கு போயிட்டு ஆக்சுவலா வெளி உலகத்துல நார்த் கொரியாவை பத்தி எப்படியான மிச் இருக்கு ஆனா இங்க அப்படி எல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளாக் பண்ணிருப்பாரு எனக்கே அந்த வீடியோவை ஆரம்பத்தில இருந்து கடைசி வரைக்கும் பார்க்கும் பொழுது எல்லாமே நல்லா தானே இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு ஆனா நார்த் கொரியாவை பத்தி ரொம்பவே டீப்பா ரிசர்ச் பண்ணும் பொழுதுதான் எனக்கு ஒண்ணு தெரிய வந்துச்சு நார்த் கொரியாவுடைய கேபிட்டல் சிட்டியான பியாங்யாங் மற்றும் சில குறிப்பிட்ட இடங்களுக்கு மட்டும்தான் வெளிநாட்டவருக்கு அனுமதி இருக்கு அதாவது பார்க்கிறதுக்கு ரொம்பவே பிரம்மாண்டமா இருக்கக்கூடிய ரிச் கண்ட்ரி மாதிரி தெரியக்கூடிய இடங்களுக்கு மட்டும்தான் வெளிநாட்டவருக்கு அனுமதி இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அங்க இருக்கிற நார்த் கொரியா மக்கள் எல்லாருமே வெளிநாட்டவர்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கறது சொல்லி தந்திருப்பாங்க ஆனா நார்த் கொரியாவுடைய மற்ற இடங்களுக்கு நீங்க டிராவல் பண்ண அனுமதி கிடையாது அது மட்டும் இல்ல நார்த் கொரியால நீங்க தனியா டிராவல் பண்ண முடியாது உங்க கூட ஒரு நார்த் கொரியா கைடு கண்டிப்பா இருந்தே ஆகணும் சோ ஒரு வெளிநாட்டவரா நீங்க அங்க போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு காட்டப்படுறது எல்லாமே ஒரு மாயை தான் அதாவது வெளிநாட்டில் இருக்கிற மத்தவங்களுக்கு நார்த் கொரியா இப்படிதான் இருக்கு நாங்க ஒரு ரிச் கண்ட்ரி நாங்க இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான புகைப்படங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரியான வீடியோஸ் மட்டும்தான் வெளிநாட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே பார்த்தாகணும் இத ரொம்பவே உன்னிப்பா ரொம்பவே கவனமா நார்த் கொரியா பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதற்கான ஆதாரங்களும் இதற்கான ஒவ்வொரு வீடியோஸும் அடுத்தடுத்த எபிசோட்ஸ்ல நம்ம சேனல்ல பார்க்க போறோம் தன்னுடைய அண்ணனுக்கே இப்படி ஒரு நிலைமை அப்படின்னா கிம் ஜாங் உன்னுடைய மனைவிய நினைச்சு பாருங்க அவருடைய ஃபேமிலியில மத்தவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது நினைக்கிறேன் உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கறத மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்